Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1062 yang tentunya akan seru untuk kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang masih bertemakan perjalanan tanpa emosi Jerma Double Six volume ke-20. Bisa dibilang ini menjadi salah satu cover story terpanjang Dan anehnya di wilayah Big Mom Tepatnya di kota coklat Telah membeku karena ulah dari seseorang Lantas siapa yang telah melakukan hal itu Sampai-sampai warga di sana juga ikut membeku Nah untuk pembahasan lebih dalam siapa pelaku dan apa misinya Silahkan tonton pada video sebelumnya Dan linknya ada pada kolom deskripsi Oke kita lanjut pada inti pembahasan Cerita dimulai dengan memperlihatkan kapal Sani yang masih diangkat oleh robot raksasa. Frankie yang telah mengetahui jika yang mengendalikan adalah Dr. Vegapang, ia langsung terlihat kagum. Hal ini cukup wajar karena selama time skip 2 tahun lamanya, Frankie dilemparkan kuma ke kampung halaman Vegapang di Baltimore. Saat di sana, Frankie tanpa sengaja menemukan laboratorium milik Vegapang dan melihat begitu banyak penemuan-penemuan dalam bentuk blueprint. Hingga pada akhirnya, selama 2 tahun Frankie mampu mempelajari banyak hal tentang teknologi, salah satunya membuat robot. Dan kini ia dipertemukan langsung dengan Vegapang, meski seperti yang kita ketahui jika ia hanya kloningannya saja. Ya, seandainya saja Frankie bisa bertemu dengan Vegapang yang asli dan bisa berteman baik dengannya, dan bisa saja Frankie akan kembali mendapatkan ilmu sains yang jauh lebih banyak dan akan berguna saat mencari Laftel nantinya. Lalu di sisi lain, Robin yang curiga jika dia bukan Vegapang yang asli, lantas wanita itu mulai menjelaskan bahwa ia adalah kloningan Vegapang yang bernama Lily. Si Lily ini sebenarnya masih berniat untuk merampas uang dan harta milik bajak laut Mugiwara. Ditambah lagi, ia didukung dengan beberapa monster laut yang sepertinya juga robot buatan Vegapang. Tapi entah secara kekuatan, apakah sehebat monster laut yang pernah kita lihat di pulau manusia ikan atau tidak. Tapi, meski dibantu oleh monster laut, rekan silih yaitu Vegapang 01 yang bernama Saka, memperingati jika yang ia hadapi bukanlah bajak laut biasa. Sebenarnya, Saka bukan menakut-nakuti rekannya. Tapi ia tahu persis bagaimana bahayanya seorang Zoro yang dikenal memiliki kecepatan dan serangan mematikan. Maka dari itu, Saka menyarankan untuk membawa mereka ke markas Vegapang. Tentu ini sebuah pertanda baik dalam artian mereka tidak akan menjadi musuh. Di chapter ini pula kita mengetahui jika dulunya sewaktu kecil Bonnie sudah pernah datang ke pulau Egghead bersama ayahnya yaitu Kuma. Namun yang membuat Bonnie kesal adalah ayahnya harus berakhir menjadi cyborg. Hingga sesuai pengakuan Bonnie efek perubahan ini Kuma sampai tidak bisa mengenali dirinya lagi karena ingatannya sudah hilang. Dan kali ini tujuan Bonnie adalah untuk meminta jawaban. Lantas apa maksud meminta jawaban? Menurut kami, arti ungkapan Boni yaitu Boni akan mempertanyakan apakah ingatan ayahnya bisa dikembalikan seperti semula atau tidak. Meski secara fisik tetaplah cyborg, tapi harapan terakhir ingatan ayahnya bisa kembali pulih. Lalu kata Boni, jika ia tidak mendapat jawaban dalam artian ingatan ayahnya tidak bisa dikembalikan lagi, maka Boni berniat untuk menghabisi. Vegapang. Nah, lalu kita diperlihatkan sebuah peradaban yang begitu canggih. Wajar saja jika pulau ini disebut dengan pulau masa depan Vegapang yang lebih maju 500 tahun. Karena di pulau ini memiliki teknologi yang belum pernah ditemui di tempat lain. Untuk mendapatkan makanan saja, Luffy tinggal menekan tombol dan akan keluar makanan sesuai yang ada di gambar tersebut. Nah, tak hanya Frankie dan lainnya yang akan berteman dengan kloningan Vegapang, di tempat ini pula Luffy juga sepertinya akan berteman dekat dengan kloningan Vegapang yang bernama Atlas. 
Apalagi Atlas memang didesain sebagai Vegapunk yang baik hati. Apakah nantinya Luffy dan lainnya akan mengenakan pakaian yang lebih identik dengan peradaban maju? Tentu jika benar ini terjadi, maka akan cukup menarik untuk kita nantikan. Setelah di alur Wano, CP0 mendapatkan tugas yang cukup berbahaya, yaitu menangkap Nico Robin dan membunuh Luffy, tapi bisa dibilang misi mereka gagal total. Selain Robin yang berhasil kabur, dua agen CP0 harus dibuat KO saat menjalankan misi mereka. Pertama, dibuat KO oleh Izo, yang satunya lagi dibuat KO oleh Kaido setelah mengganggu pertarungannya melawan Luffy, yang membuat Luffy sampai bisa mengaktifkan kekuatan Nika. Nah, sekarang Gorose memerintahkan sebagian CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk tanpa kita tahu alasan yang jelas. Alasan Gorose meminta Vegapunk untuk mati apakah karena pekerjaan Vegapunk sudah selesai dengan menciptakan Serapim? Tapi menurut kami, bukan hanya itu saja. Tapi ada faktor lain yang dianggap Vegapunk telah merencanakan sesuatu untuk mengkhianati pemerintah dunia. Karena pada dasarnya, Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia karena ia dipaksa. Dan kedatangan CP0 ke markas Vegapunk tentu telah ia perhitungkan. Meski CP0 telah mempersiapkan serap Himkuma, tapi kami yakin Vegapunk juga telah mempersiapkan persenjataan khusus untuk melindungi dirinya di saat pemerintah dunia menginginkan kematiannya. Nah, menariknya, Agen CP0 tidak mengetahui jika bajak laut Luffy kini telah berada di pulau Egghead. Ditambah lagi, besar kemungkinan Luffy akan beraliansi dengan Vegapunk untuk melawan CP0. Itu artinya Luffy akan menghadapi dua musuh lamanya kecuali Stussy yang baru diperkenalkan di alur World Cake Island dulu. Nah, bakal seseru apa pertarungan mereka nantinya? Kita nantikan saja bagaimana Oda Sensei akan menciptakan pertarungan yang lebih menarik dari Wano. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.